dear students innathe classil surface chemistry ide adutha part aanu nammal kaanan povunnathu heterogeneous catalysis ennu parnjal endaanu ennaanu namukku padikkanadu adinaadi namukku endaanu catalyst endaanu catalysis ennu nokka catalyst ennu parnjal the substance which increases the rate of reaction without undergoing any chemical change aanu chemical reaction vidheyamagade chemical reaction de vegam speed kootal namme sahayikkuna edoru substance ne nammal vilikkuna peraana catalyst a process ennu parayana peraana catalysis angane aanengil oru catalyst ubhayichulla reaction namukku engane aanu nadakkunnathu ennu nammude text bookilulla oru example ilekku kadannu povu example aanu namukku ivada thannirikkunnathu potassium chloride ennu parayana compound ne decompose cheythu potassium chloride um oxygen um aakki maatuna reaction aanu nammal ivade consider cheynathu ee reaction യാതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് എന്നാൽ അതേ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിയാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാൻഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിനെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായി വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സെവൻറ്റി സോറി ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ കെലവിൻ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാൻഗനീസ് ഓക്സൈഡിനെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഗനീസ് ഓക്സൈഡ് ആ റിയാക്ഷനെ വേഗത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഓൾട്ടേഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് certain substances foreign substances known as catalyst adine upayogichulla process ne nammal edu veri parayum catalysis ennu parayum adana namukku ivada thannirikkunnu just ivada parangirikkunnathu endanannu onnu vaichu nokki povu potassium chloride when heated strongly decomposes slowly giving dioxygen and potassium chloride the decomposition occurs in the temperature range of 653 to 873 kelvin ee reaction nadakkunnathu 653 mudal 873 kelvin idayilana however when a little of manganese dioxide is added the decomposition takes place at a considerably lower temperature range which is 473 to 633 kelvin and also at a much accelerated rate ennal mno2 ne aarayittu upayogichappol കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തു സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മാൻഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആ മാൻഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആഡഡ് മാൻഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് റിമൈൻഡ്സ് അൺചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് മാസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷന് ശേഷവും അത് അതുവേ പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റിയാക്ഷന് വിധേയമാകാതെ റിയാക്ഷന് വേഗം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ടേഴ്സും മറ്റൊന്ന് പോയിസൺസും എന്താണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്താണ് പോയിസൺസ് എന്ന് നോക്കാം പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വൈൽ പോയിസൺസ് ഡിക്രീസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒന്നും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നും അതിന്റെ വേഗതയെ ഒന്നും കൂടി കുറയ്ക്കുന്ന അല്ലെ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പോയിസൺസ് എന്നും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഹേബർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഏത് അയൺ അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയ അയണിനെ ഒന്നും കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മോളിപിടനം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹേബർ പ്രോസസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ മോളിപിടനം ആക്ട് ആസ് പ്രൊമോട്ടർ ഫോർ അയൺ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മോളിപിടനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് ഇനി കെറ്റാലിസിസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്നും ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്നും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നോക്കാം വെന്നെ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ടു ബി ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും ഒരേ ഫേസിലാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും സോളിഡ് ആയിരിക്കണം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം രണ്ടും ഒരേ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ്
ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് മീതേൽ അസിറ്റേറ്റ് മീതേൽ അസിറ്റേറ്റിന് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് റിയാക്ഷൻ നടത്തി ഏതൊക്കെയാക്കി മാറ്റുന്നു അസിറ്റിക് ആസിഡും അതേപോലെ തന്നെ എത്തനോളും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടന്റുകളായ മീതേൽ അസിറ്റേറ്റും വാട്ടറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ആയ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒരേ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് റിയാക്ടന്റും ക്യാറ്റലിസ്റ്റും എന്നതുകൊണ്ട് ഇതും ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് നേരെ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ദ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പേസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും വ്യത്യസ്ത ഫേസുകളിലാണ് അതായത് ഒന്ന് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഫേസിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ഇതിവർ പറയുക ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം ആണ് റിയാക്ടന്റ് ആയ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ായ പ്ലാറ്റിനം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലസ് ഒ ടു എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ട ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിനെ അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയി എന്നാൽ സൾസോ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലാറ്റിനം ആണ് അപ്പൊ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഫേസിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആവും ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതൊരു സർഫസ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേജിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കണ്ടതാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് മെക്കാനിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ടു സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റുകൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ടന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് അങ്ങനെ വന്നു ചേർന്ന് റിയാക്ടന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്തു അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്തു ദൻ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദി സർഫസ് ഇവിടെ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ മോളിക്കൂളിനിടയിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സർഫസിൽ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാല് ഡിസോപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദി സർഫസ് അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടന്നുണ്ടായ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഡിസോർബ് ചെയ്യുന്നു വിട്ടു പോകുന്നു അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എവേ ഫ്രം ദ സർഫസ് സർഫസിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു അകന്നു പോകുന്നു അതാണ് അതിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു എങ്കിലേ അടുത്ത റിയാക്ടന്റിന് ആ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് റിയാക്ടന്റുകൾ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ
ഇതിനോടും ചേർന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടിൻ്റെ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അഡ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുക റിയാക്ഷൻ നടന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിടുന്നു വിട്ടുപോകുന്നു എങ്കിലേ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയ ആൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്ത് അകലേക്ക് പോകും ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഹെട്രോജിനിസ് കെറ്റാലിസിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ആക്സലറേറ്റ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ എബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ എബിലിറ്റി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ എബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സെലക്ടിവിറ്റി ദ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ഡയറക്റ്റ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ഈൽഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഈ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനകത്തും എടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടന്റുകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും എടുത്താണ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും ഹൈഡ്രജനെയും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മീതേനും വാട്ടറുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് മെത്തനോൾ ആണ് പക്ഷെ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച റിയാക്ടന്റുകൾ സെയിം ആയിരുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റുകളും ഡിഫറെന്റ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു കോപ്പർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിലെ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക ഏതിനകത്ത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെയും ക്രോമിക് ഓക്സൈഡിന്റെയും മിക്സ്ചറിൽ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരായുള്ളൂ കാറ്റലിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ റിയാക്ട് ഉണ്ട് സെയിം അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പം ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആ പ്രത്യേകതയാണ് എബിലിറ്റിയാണ് കഴിവിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് സെലക്ടിവിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ഇസ് എബിലിറ്റി ടു ഡയറക്റ്റ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ഇൽഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് തരാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെലക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ചേർത്ത് മീതേൻ ഉണ്ടായത് കോപ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ടായത് അതേപോലെ കോപ്പറിനെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെയും ക്രോമിക് ഓക്സൈഡിന്റെയും മിക്സറിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് മെത്തനോൾ ഉണ്ടായത് വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് ഷേപ്പ് സെലക്ടീവ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് നോക്കാം ഷേപ്പ് സെലക്ടീവ് കെറ്റാലിസിസിന് നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എൽ ഐറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സി എൽ ഐറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് ഷേപ്പ് സെലക്ടീവ് കെറ്റാലിസിസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫോർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്കൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഷേപ്പ് സെലക്ടീവ് കെറ്റാലിസിസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഹോൾസിന്റെ പോർസിന്റെ സൈസിനെയും അതിലേക്ക് വരുന്ന റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈസിനെയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനെയാണ് ഷേപ്പ് സെലക്ടീവ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യണം അഡ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സോറി കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലുള്ള പോർസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിന്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ളയാളായിരിക്കണം റിയാക്ടൻ എങ്കിലേ ആ സർഫസിലേക്ക് അതിന്റെ ഹോളിലേക്ക് അതിന് വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ
chemically zeolite are they it finds application in cracking petroleum petroleum industry ile adil ninnu petrol diesel pole undakuna a cracking process ninu vendi namaku zeolite de ubhayogikka anganeyada zeolite nor example aanu zsm5 ennu parayunnathu okay അടുത്തത് എൻസൈം എന്താണ് എൻസൈം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം എൻസൈം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വേളിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ആൻസർ എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കായി ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അര എൻസൈം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കോൾസ് ഇൻ ദ ബോഡീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ എൻസൈംസ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൂളുകളാണ് സാധാരണ എൻസൈം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്തിന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് ഏത് പേര് പറയുക എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസിന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിയാക്ടന്റിനെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഏതായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോഴും എൻസൈം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായി തീരാതെ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക റിയാക്ഷന് ശേഷം അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിന്റെ മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ റൂൾ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരു താഴിന് ഒരു താക്കോൽ മാത്രമേ അനുയോജ്യമാകൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു താക്കോലിട്ട് എല്ലാ താഴുകളും തുറക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ടന്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കും പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റിയാക്ടന്റിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണ് റിയാക്ടന്റിനെ വിളിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക എൻസൈം അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റ് തന്നെ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ കാരണം ഈ ഡയഗ്രിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ ഹോളിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ആളെ തന്നെ വേണം എൻസൈം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോഴേ അവർ നമ്മൾ ചേർന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അവർ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏത് കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ മെക്കാനിസം ഒന്നും കൂടി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എൻസൈം ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളെ മെക്കാനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എൻസൈം ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് ആര് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻസൈം അങ്ങനെ ഏത് കിട്ടി ഇ എസ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദി എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഏതായിട്ട് മാറും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എൻസൈമിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണം അല്ലെ ഹെട്രോജിനിയസ് കെറ്റാലിസിലെ മെക്കാനിസത്തിലെ പോലെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിലീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി എൻസൈം എൻസൈമിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വിട്ടുപോകുന്നു ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും ഈ എസ് ഏതായിട്ട് മാറും ഇ പ്ലസ് എസ് ഇ എസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇ എസ് ഏതായി ഇ പി ഐ ഇ പി ഏതായി ഇ പ്ലസ് പി ഐ സെന്റൻസ് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കാണിച്ച് ഈ റിയാക്ഷൻ മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ചില എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷനുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പെപ്റ്റൈഡിനെ അബിനോ ആസിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് പെപ്റ്റിഡേസ് ലിപ്പിഡ്സിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ലിപ്പേസ് മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് മാൾട്ടേസ് സൂക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് സൂക്രൈസ് ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കി മാറ്റ
ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എൻസൈമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് അൻ എൻസൈം മേ ട്രാൻസ്ഫോം വൺ മില്യൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മില്യൺ റിയാക്ടൻറ്റ് മോളിക്യൂളുകളെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ അത്രയും എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാർക്ക് എൻസൈമിന് എൻസൈം ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്ന് സോറി എൻസൈമിന്റെ സർഫസിലേക്ക് റിയാക്ടൻ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ വന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് മാറുന്നു അടുത്തയാൾ വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മില്യൺ റിയാക്ടൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈലി സ്പെസിഫിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസൈബിനെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റുകളിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം തന്നെ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമൻ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ റിയാക്ഷൻ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറും അവരുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കത്തില്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ ടെമ്പറേച്ചറും കൃത്യമായ പി എച്ച് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും ഒപ്റ്റിമം ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ അനുയോജ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കെൽവിൻ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗൻസ് ലിവ് ഫങ്ഷനുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പി എച്ചിലായിരിക്കും അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ദ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റിയാക്ഷൻ ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് ടെൻ മില്യൺ ടൈംസ് അത് നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ റിയാക്ഷനെ വളരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂട്ടും എത്രയാ ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ഇരട്ടിയാക്കി സ്പീഡ് മാറ്റും ഒരു റിയാക്ടൻറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും പത്ത് മില്യൺ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആര് എൻസൈം ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ എൻസൈം മേ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോഎക്സൈം എൻസൈംസ് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് ആക്ടിവിറ്റ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോ എൻസൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മെറ്റലയോഡുകളെയാണ് അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്നും ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോ എൻസൈംസ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ എൻസൈം ക്യാൻ ബി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഓർ പോയിസൺ ബൈ സെർട്ടൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നവരുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതാണ് പോയിസൺസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എൻസൈംസിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ